gente. ¿Por dónde o sea, te van a dar? Por dónde, ¿Cuál va a ser el detalle? Sí. ¿Cuál va a ser el detalle que va a pasar eh, en la compra? Y tienes tanto temor sí. de acercarte a un dealer y a lo mejor eh, estás cometiendo un error porque no quieres entrar, eh, ves el dealer por la parte de afuera, lo ves gigante uh -huh. y no quieres entrar porque dice, bueno, aquí me pueden tumbar, este, este dealer no es para mí, yo voy a ir a un dealer pequeño. Uh -huh. Y cometes el error uh -huh. de ir a unos dealers pequeños donde compras el carro y después de que sales de ahí ni siquiera tienes un poquito de garantía ni nada. Te pueden vender un carro con menos millaje, te pueden vender un carro chocado. Con problemas eh, también. Te, te, problemas en la transmisión, uh -huh. problemas del carro completo que no supiste encontrar al dealer correcto. Yo creo que el dealer y la representación de, de el señor Samoano nos da la seguridad y la motivación para poder ir a estos lugares que realmente valen la pena. Bueno. Luis, antes de empezar con el tema eléctrico, Giovanni acaba de decir eh, eh, algo muy importante que muchas personas de pronto dicen, no, no, ve a un dealer chiquito que ahí te van a tratar como familia. Ese, eso es un mito totalmente. Mira, para con, primeramente esa presentación eh, me siento casi apenado, ¿no? porque no, me, no, <risa> no soy merecedor de eso. Pero bueno, te iba a decir que hay muchísimos buenos dealers en Miami, muchísimos buenos dealers en Miami. Yo creo que lo más importante que tiene hoy el consumidor, la persona que compra, el cliente, es la información. Eh, cuando tú ves algo que es difícil de creer, no lo creas porque normalmente hay algo siempre atrás. Eh, tienes mucha razón en lo que dice Giovanni. Eh, hay, eh, hay que asegurarse porque hay muchos carros que tienen problemas con millas, tienen problemas con título. Con... Hay una serie de cosas que si tú no te aseguras cuando das tu dinero da un premio, compras un carro cash y te vas, y después no tienes a quién reclamarle, pues estás en una situación sumamente eh, débil, ¿no? Una de las cosas que te garantiza un dealer de autos nuevos, que hay muchísimos en Miami, muy serio, es que siempre va a estar ahí, ¿sabes? Right. Y las quejas tiene que resolverlas. Y, la, y si tú te quejas al, mano, al, al, al fabricante, pues el fabricante te hace eh, responderle. Entonces, claro, eh, nosotros jugamos con unas reglas diferentes a lo que jugaría, por ejemplo, a, lo, a las reglas que tienen eh, dealer pequeños que desaparecen y aparecen. O sea, cuando se le pone, Cambian de nombre. Cambian de nombre, cambian de compañía, era, estaba nombre de mi mujer, ahora está nombre mío, dependiendo de los problemas que tenga. Eso no pasa en los dealers de carro nuevo. Nosotros somos responsables por todo lo que hacemos. La institución es responsable. Así que lo primero es, tenga la seguridad que cuando usted necesita un automóvil, ya sea nuevo o usado, vamos a hablar de usado porque, bueno, cuando hay, va un dealer pequeño, lo único que puede comprar es un carro usado. Pero vamos, vamos a hablar del mundo usado. Cuando tú lo compras en un dealer de, con reputación y es un dealer de carro nuevo, no solo que tienes la garantía de que lo estás comprando ahí, pero también, fíjate, hay muchas cosas. Primero, eh, vas a coger un financiamiento mucho mejor. Porque es, eh, los dealers de carro nuevo tienen muchísimas opciones de banco que los dealers pequeños no tienen. Primero. Segundo, normalmente, y yo conozco muchos dealers en Miami, normalmente esos carros han sido chequeados y revisados. Eso no quiere decir que tú puedas salir y poner ningún problema, los carros se rompen. Claro. Pero por lo menos esos carros han sido chequeados y revisados. Muchos de ellos cambian goma, freno, depende de cada, los estándares que tengan cada dealer. También muy importante, ese dealer es responsable por lo que te está vendiendo. ¿Sabes? Si te vende un carro que tiene 40 mil millas, Después no puede ser que en otro lugar aparezca que tuvo con 80, ¿me entiendes? Mm. So, la realidad es que nosotros tenemos, eh, somos responsables en, en muchos casos por un largo tiempo, el tiempo que tú seas dueño de ese automóvil, y eh, siempre que tú vuelves vas a ver la cara que te lo, o, o por lo menos la institución que te lo vendió. Mm -hmm. claro. Puede cambiar el vendedor, pero no cambia la responsabilidad, ni cambia esa, eh, vamos a decir, esa garantía que tú tienes de que si tienes un problema vas a volver ahí. Así que yo siempre recomiendo primero, Hacer la tarea en tu casa. Hoy en día es muy fácil saber quién es quién, primero. Eh, segundo, eh, cuando llegues al dealer, llega con una idea de qué es lo que tú quieres. Eh, primero, cuánto te puedes gastar. Eso es muy importante uh -huh. porque lo hablamos los otros días. A veces el corazón manda por encima de la razón y casi siempre cuando tú te guías por el corazón, tomas una decisión mala porque es una decisión emocional que las decisiones emocionales hasta en el amor a veces son complicadas. Entonces también, eh, la otra cosa es que eh, siempre esa institución va a estar ahí y aparte tú te puedes quejar al Estado de Florida o al de Departamento de Comercio y nos hacen a nosotros por lo menos atenderte darte, claro, una, darte, darte una respuesta adecuada y todo ese tipo de cosas así que yo creo que las regulaciones a la hora de tú salir y comprarte un carro no solo que las regulaciones para los dealers de carro nuevo son mucho más estrictas que los dealers de carro usado pero también la vida de un dealer de carro nuevo aquí no hay dealer de carro nuevo prácticamente que desaparezca nunca muy poco algunos ha pasado en un momento pero muy poco y cuando se van 
eh, resuelven todos los problemas que tienen pendientes porque siempre hay eh, liabilities que los cubren. Eh, eso no pasa, vuelvo a decirte, en, en lugares más pequeños y en lotes que son lotes que se llaman de mamá y papá que aparecen y desaparecen constantemente. Excelente. Bueno, Luis, ahora sí, entremos en este mundo el e 